বন্ধুরা আমি চন্দ্রনাথ আপনাদের সঙ্গে রয়েছি রিচুয়াল কথা ইউটিউব চ্যানেলে আজকে আপনাদের নিয়ে যাব বর্ধমানের গোলসি দু নম্বর ব্লকের চান্না গ্রাম যেখানে রয়েছে সাধক কমলাকান্তের বাস্তু ভিটে এবং মা বিশালাক্ষীর মন্দির কমলাকান্ত যখন মাতুলালায় অর্থাৎ মামার বাড়িতে চলে আসেন এবং সেই মামার বাড়িতে থেকে তিনি যেখানে সাধনা করেছিলেন যেখানে পঞ্চমুণ্ডের আসন বসিয়েছিলেন সেখানেই আজকে আপনাদের নিয়ে যাব তাহলে চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি আজকের ট্রপিক সাধক কমলাকান্তের বাস্তু ভিটে বন্ধুরা এটা দেখছেন বিশালাক্ষী মায়ের মন্দির যেখানে সাধক কমলাকান্ত তার তন্ত সাধনা শুরু করেছিলেন আজ থেকে কয়েকশো বছর পূর্বে যখন সাধক কমলাকান্ত কাল্লার বিদ্যাবাগিশ পাড়া থেকে তার পৃথিবীয়োগের পর মায়ের হাত ধরে মাতুলালয় অর্থাৎ মামার বাড়ি এই চান্না গ্রামে তিনি চলে আসেন এসে এখানেই শুরু হয় তার পড়াশোনা এবং তন্ত্র সাধনা এই যে মা বিশালক্ষী মায়ের মন্দির দেখছেন এই বিশালাক্ষী মায়ের মন্দিরেই শুরু হয় তার তন্ত্র সাধনা এবং এই তন্ত্র সাধনা করতে করতে তিনি এখানে একটি পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরি করেছিলেন যেখানে তার সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটে পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য বর্ধমান রাজার আনুকূল্যে চলে যান বর্ধমানে যেখানে কমলাকান্তের কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই কমলাকান্তের কালীবাড়ি লাখতিয়া সেখানে তিনি পরবর্তীকালে তন্ত্র সাধনা করেছিলেন আমরা আজকে এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি বিশালাক্ষী মায়ের মন্দির এই বিশালাক্ষী মার মন্দির হচ্ছে চান্না গ্রাম বর্ধমান থেকে চব্বিশ কিলোমিটার এলে তালিত রেল স্টেশন পেরিয়ে যদি আমরা আরও দশ কিলোমিটার আসি দেপাড়া দেপাড়া থেকে চান্না গ্রাম ছ কিলোমিটার এই চান্না গ্রামে যদি আপনারা আসেন তাহলে দেখতে পাবেন বিশালাক্ষী মায়ের মন্দির সাধক কমলাকান্তের সাধনার প্রথম পর্বের পাঠ সমস্ত কিছুই এখানে রয়েছে বর্তমানে এই মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণ করেন একটি বেসরকারি মেডিকেল সংস্থা তাদের দ্বারাই এই মন্দির মন্দির সংলগ্ন বাগান মন্দিরের পুকুর মন্দিরের চৌহদ্দি মায়ের পূজা পাঠ সমস্ত কিছুই দায়িত্বে রয়েছেন তারা এবং তারা নিজেদের অর্থানুকূল্যেই পুরো মন্দিরটি 
বর্তমানে পরিচালনা করেন চলুন আমরা গোটা মন্দিরটি ঘুরে দেখি এবং দেখব মা বিশালাক্ষী মায়ের মূর্তি সমস্ত কিছুই আপনাদের আমি দেখাবো এবং কিভাবে আসতে হবে সে তথ্য আমি পরে আপনাদের বলে দিচ্ছি এবং ডেসক্রিপশান বক্সেও আমি দিয়ে দেব কলকাতা থেকে যদি বন্ধুরা এই মন্দির আপনারা দর্শন করতে আসতে চান তবে হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে যে কোনো দূরপাল্লার ট্রেন অথবা লোকাল ট্রেনে করে আপনাদের বর্ধমান স্টেশনে নামতে হবে সেখান থেকে বাই রোড অর্থাৎ তালিস রোড ধরে সোজা গেলে সেখান থেকে দেপাড়ার মোড় ছ কিলোমিটার গেলে কমলাকান্তের এই বাস্তুভিটে আপনারা দেখতে পাবেন এই বাস্তুভিটের সঙ্গে রয়েছে মা বিশালাক্ষী মন্দির যা আপনারা এই ভিডিওতে দেখছেন এবং মহান বিপ্লবী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখড়া এখানে এক সময় বিপ্লবীদের অনুশীলন দেওয়া হতো সে সবই আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন যদি বাই রোড আসতে চান তবে এন এইচ টু বা দুর্গাপুর হাইওয়ে ধরে বর্ধমান সেখান থেকে তালিত রোড ধরে আপনাদের চব্বিশ কিলোমিটার গেলে আপনারা এই ধর্মস্থানে আসতে পারেন একদিনের ভ্রমণের জন্য খুবই সুন্দর জায়গা এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ মন্দিরের পরিবেশ সমস্তই দৃষ্টিনন্দন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে যদি কলকাতা থেকে আপনারা বাই রোড আসতে চান তবে দুর্গাপুর এন এইচ টু ধরে বর্ধমান আসতে হবে সেখান থেকে তালিদ রোড ধরে তালিদ রেলগেট পেরিয়ে চব্বিশ কিলোমিটার গেলে চান্না গ্রাম বর্ধমানের চান্না গ্রাম দু নম্বর গোলসি ব্লক সেখানেই রয়েছে এই ধর্মস্থান
এবার আমরা এখান থেকে চলে যাব যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বিপ্লবী অনুশীলন কেন্দ্র ছিল আপনাদের আগেই বলেছি এখানে মহান বিপ্লবী ব্রহ্মপুরুষ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আখড়া ছিল বহু যুগ আগে ব্রিটিশ সময় অর্থাৎ বাংলায় যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছে সেই সময় স্বদেশী আন্দোলন জোরদার শুরু হয়েছে এখানেই ছিল সেই বিপ্লবীদের স্বদেশী আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ করতে আর জোরদার করতে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে এখানে অনুশীলন কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল বিপ্লবী অনুশীলন কেন্দ্র এখন সেই জায়গায় রয়েছে একটি মিউজিয়াম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি এবং আশ্চর্যের বিষয় এখানে দুটি খড়ের চালের ঘর রয়েছে সেগুলো আজও এখানে সেগুলো সংস্কার করা হয় প্রতি বছর একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে তারাই এই জায়গার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন এখানে মাঝে মধ্যে শীতকালে চড়ুই ভাতি অর্থাৎ পিকনিক করার জন্য মানুষরা আসেন পিকনিকের জন্য এখন এই জায়গা ভাড়া দেওয়া হয় যদি আপনারা কখনো আসতে চান তাহলে এখানে যোগাযোগ করতে পারেন ছিল আজকের ভিডিও আপনারা দেখলেন এখানকার মা বিশালাক্ষী মায়ের মন্দির দেখলেন কমলাকান্তের সাধন ভূমি কমলাকান্তের মাতুরালয়ের বাড়ি যেখানে এখন বর্তমানে মন্দির রয়েছে এবং আপনাদের দেখালাম এই বিশালাক্ষী মায়ের মন্দিরের পঞ্চমুন্ডের আসন তার সঙ্গে এখানে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আখড়া ছিল এক সময় ব্রিটিশ পিরিয়ডে ব্রিটিশ আমলে এখানে যে বিপ্লবীদের অনুশীলন দেওয়া হতো সেই জায়গাও আপনাদের দেখালাম আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি আমার এই ভিডিও কেমন লাগলো আপনারা অতি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমার চ্যানেলটিকে বেশি 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 করে লাইক করুন শেয়ার করুন তাহলে আমার আরও বেশি করে এই ধরনের ট্রপিক আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে উৎসাহ পাব আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী অধ্যায়ে নিয়ে আসবো নতুন কোনো ধর্মস্থানের কথা নিয়ে ভালো থাকবেন শুভ দীপাবলী